Era una noche oscura y chufiosa. Las luces de la ciudad reflejaban sus colores en las mojadas calles, y yo me encontraba en mi taxi, buscando a alguien que necesitara un viaje. Ahí fue cuando lo vi. Un chico joven y empapado, y visiblemente perturbado, agitaba la mano al porte de la acera. Me detuve, abrió la puerta trasera y subió. A pesar de la intensidad de la lluvia y el estruendo de los truenos, pude notar la palidez en su rostro bajo las luces intermitentes de los semáforos. Su mirada estaba perdida, vacía, como si estuviera atrapado en un mundo privado de miedo y ansiedad. La atención que rodeaba al chico era casi palpable, y me resultaba imposible ignorarla. Pero al fin y al cabo, era mi trabajo llevarlo a su destino. Al señalarme una dirección, su voz apenas se escuchaba por encima del rugido de la lluvia que azotaba el techo del taxi. E «Esto, llévame al viejo barrio de Maywellwood, por favor», murmuró. «Un barrio tranquilo y de casas antiguas, donde muchas familias han vivido por generaciones. Es un poco alejado de las luces y el ruido de la ciudad». Si no fuera por su tono tembloroso y sus ojos nerviosos, hubiera pensado que solo era un chico visitando a sus abuelos. En el camino, la ansiedad que lo rodeaba se volvía cada vez más intensa. Sus dedos tamboliriaban sobre sus rodillas, un ritmo constante e inquietante, que apenas podía escuchar sobre el motor y la chufia. Cada tanto, lanzaba una mirada nerviosa hacia las ventanas, como si esperara ver algo en la oscuridad. Para tratar de aliviar la situación, decidí iniciar una conversación. Comenté sobre el tiempo. Mencioné una tonta broma sobre la lluvia que había escuchado en la radio esta mañana. Sin embargo, no importara lo que le decía, él solo respondía con monosílabos. Su mirada estaba fija en el vacío. Su mente estaba claramente en otro lugar. Después de un par de intentos fallidos de charlar, decidí dejarlo en paz con sus pensamientos. Pero, algo dentro de mí, una especie de curiosidad morbosamente humana, necesitaba saber qué le ocurría a este chico. Así que armándome de valor, le pregunté directamente qué le preocupaba tanto. Al principio, el chico evadió mi pregunta, murmurando algo acerca de que había tenido un mal día y simplemente quería llegar a casa. Sin embargo, a medida que continuábamos conduciendo a través de la lluvia implacable, Noté que su incomodidad parecía intensificarse. Inquietud, miedo, ansiedad. Todas esas emociones chispeaban en sus ojos cada vez que la luz de los faros del taxi iluminaban su rostro. Después de un largo silencio, comenzó a hablar de nuevo. Su voz era un susurro apenas audible por encima del sonido del motor y la lluvia que golpeaba el techo del vehículo. Confesó que había estado jugando con fuerzas que no comprendía completamente, experimentando con el espiritismo en un intento de comunicarse con lo desconocido. Desde entonces, me contó que las cosas en su casa habían empezado a cambiar. Aunque no podía verlos directamente, notaba sus sombras que se movían en las esquinas de su visión, formas oscuras y sin forma, que parecían acecharlo desde la periferia de su visión. Por las noches, escuchaba ruidos inexplicables, como pasos en habitaciones vacías y susurros apenas audibles que parecían venir de las paredes. Las cosas comenzaron a moverse del lugar sin ninguna explicación. Objetos pequeños como llaves y libros desaparecieron donde las habían dejado, solo para aparecer en lugares insólitos como en el congelador o debajo de una cama. A veces, despertaba en medio de la noche para encontrar las puertas y ventanas de la casa abiertas, a pesar de que estaba seguro de haberla cerrado con candado antes de acostarse. Su voz temblaba al revelar estos detalles, y sus ojos, amplios y aterradores, parecían reflejar imágenes de horrores que solo él podía ver. Aunque la verdad, no sabía si creerle, las palabras del chico y su evidente miedo me transmitieron una sensación de inquietud que no pude ignorar. El terror que sentía era contagioso, y sin darme cuenta, comencé a mirar nerviosamente alrededor. 
esperando ver las mismas sombras que él veía en las esquinas de mi propia visión. A medida que continuaba con su relato, la atmósfera en el taxi se volvió cada vez más tensa. Empecé a notar pequeños detalles inquietantes. Los espejos parecían oscurecerse, y cada vez que los miraba, tenía la sensación de que algo nos seguía. El taxímetro empezó a parpadear de manera errática, y el radiotransmisor lanzaba chisporroteos de estática que sonaban como voces distorsionadas. Mi piel se erizó. Me concentré en la carretera, tratando de mantener la calma. Pero la ansiedad se apoderó de mí. Al llegar a la dirección que el chico me había dado, me di cuenta de que estábamos frente a una vieja y abandonada mansión. Estaba oscuro, excepto por una débil luz que parpadeaba en una de las ventanas superiores. Cuando llegamos a la dirección que el chico me había dado, estaba petrificado. Me había contado historias de sombras y sonidos misteriosos, y ahora nos encontrábamos frente a una antigua mansión que parecía el escenario perfecto para su relato. La casa, sumida en la oscuridad, se alzaba como una presencia amenazante en medio de la noche. El chico se bajó del taxi sin pronunciar una sola palabra. Sus pasos resonaron en la calle vacía mientras se dirigía hacia la entrada de la mansión. Observé cómo la puerta principal se abría y lo encuchía. La luz que se filtraba desde el interior se apagó de pronto y él desapareció. La mansión volvió a su estado de oscuridad profunda y el silencio se hizo aún más intenso. Aceleré el taxi, aliviado por la perspectiva de alejarme de aquel lugar inquietante. No podía evitar sentir como si la casa me estuviera observando mientras me alejaba, como si la oscuridad que envolvía la mansión estuviera viva y tuviera conciencia. Mientras la distancia entre el taxi y la casa aumentaba, decidí echar un último vistazo por el espejo retrovisor y mi corazón se detuvo. En medio de la carretera, donde segundos antes había estado el chico, ahora había una figura oscura. Estaba de pie, inmóvil, y aunque no podía distinguir sus rasgos, tuve la sensación de que me estaba observando. Instintivamente pisé el acelerador, deseando poner la mayor distancia posible entre esa figura y yo pero no importaba cuánto acelerara. Cada vez que mirara en el espejo retrovisor, la figura seguía allí en medio de la carretera, como una sombra en la noche. No fue hasta que llegué a las luces de la ciudad, con el bullicio de la vida nocturna a mi alrededor, cuando me atreví a mirar de nuevo. Esta vez, la carretera detrás de mí estaba vacía. La figura oscura había desaparecido pero el terror que sentí esa noche permaneció conmigo. Un recordatorio constante de la historia del chico y de la sombra que me observaba desde la oscuridad. Fue un día gris y lluvioso cuando un hombre de mediana edad subió a mi taxi. Tenía una mirada preocupada y cansada, como si llevara el peso del mundo sobre sus sombras. Me dio una dirección en las afueras de la ciudad, un lugar que incluso a mí, un veterano taxista, me resultaba desconocido. Durante el viaje, su teléfono comenzó a sonar. Lo sacó del bolsillo y miró la pantalla, frunciendo el ceño. Intentó contestar, pero la llamada se cortó. No le di mayor importancia hasta que sucedió una y otra vez. Cada vez que su teléfono sonaba, él intentaba responder, y siempre se cortaba. Su frustración iba en aumento. Mientras continuábamos el viaje, intenté cambiar el tema de conversación, pero era evidente que algo estaba perturbando al hombre. Su frente estaba arrugada en una expresión de perplejidad, y sus ojos parecían perdidos. La atmósfera en el taxi se volvió cada vez más tensa con cada llamada perdida. Podía sentir una inquietud creciente en mi estómago. La lluvia 
golpeando el techo del coche y el vapor empañando las ventanas. No ayudaban a aliviar el sentimiento. Después de la quinta llamada perdida, el hombre dejó escapar un suspiro frustrado y me tendió su teléfono. Con manos temblorosas, lo tomé y miré la pantalla. En la luz tenue del interior del coche, pude ver claramente una serie de llamadas perdidas, todas provenientes del mismo número, el cual era el número de teléfono que tenía en la mano. ¿Cómo era posible que alguien recibiera llamadas de un propio número? Traté de buscar una explicación lógica, pero no encontré ninguna. El hombre también parecía desconcertado. Sus ojos reflejaban un miedo que no había visto antes. Todavía nos quedaba un buen tramo de carretera antes de llegar a nuestro destino. Y cada minuto que pasaba, se sentía como una hora. El sonido del teléfono sonando se había vuelto ensordecedor en el silencio del taxi. Cada vez que sonaba, veía el rostro del hombre palidecer un poco más. Cuando finalmente llegamos, él salió rápidamente del coche y desapareció en la oscuridad, dejándome solo con mis pensamientos y un miedo que no podía quitarme de encima. La casa a la que llegamos estaba lejos de la ciudad, aislada y apenas visible a través de la densa arboleada que la rodeaba. El exterior parecía descuidado y anticuado, lo que le daba un aire aún más inquietante. Con un último vistazo a su teléfono y un asentamiento apenas perceptible hacia mí, el hombre salió del taxi y se dirigió hacia la casa. Su figura se perdió rápidamente en la oscuridad. Durante unos instantes, me quedé allí mirando el espacio donde había estado el hombre, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Las luces de la casa estaban apagadas, y la silueta de la estructura parecía fusionarse con la oscuridad de la noche. Todo en esa escena gritaba ominosidad. Algo en mi instinto me decía que debía alejarme de allí cuanto antes, así que puse el coche en marcha. El sonido del motor parecía ensordecedoramente ruidoso en el silencio de la noche. Comencé a alejarme de la casa, pero no pude evitar echar un último vistazo a la casa a través del espejo retrovisor, esperando a que el hombre estuviera allí, agitando su mano en señal de despedida, pero no había nadie. Era una noche oscura y fría cuando recogía un grupo de cinco jóvenes. Tenían una energía fifrante, típica de la juventud, y se subieron a mi taxi con una mezcla de risas y bromas. Dieron una dirección que no reconocí, pero como era una noche tranquila, no me preocupó. Durante el viaje, conversaron entre ellos, sus voces llenando el taxi con historias y aventuras y experiencias compartidas. Sin embargo, mientras avanzábamos, noté un cambio en su tono. Sus voces se volvieron más bajas y sus risas menos frecuentes. Eventualmente, dejaron de hablar por completo y se limitaron a susurrar entre ellos, lanzando ocasionales miradas en mi dirección. Intenté no prestarles atención, concentrándome en la carretera y en llegar a su destino. Sin embargo, cuando llegamos a la dirección que me habían dado... Me di cuenta de que nos encontrábamos en un callejón desolado, lejos de cualquier signo de civilización. Mis pensamientos estaban borrosos. Mi cabeza latía el ruido de mi pulso acelerado. Cuando mis ojos se ajustaron a la tenue luz, vi la cara de uno de los jóvenes cerca de la mía. La sonrisa burlona en su rostro era una imagen que jamás olvidaré. Intenté moverme pero las cuerdas que me ataban eran firmes y cortaban mi piel a cada intento. El sabor metálico de la sangre llenó mi foca, y la comprensión de mi situación se arrastró sobre mí como una serpiente venenosa. Mis miradas se encontraron con las de ellos, cinco pares de ojos llenos de anticipación y una perversa alegría. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Cómo pude ignorar los sutiles indicios de su verdadera intención? Empezaron a reírse. Su risa llenaba el espacio de la noche, 
reverberando en el silencio y marcándome con su crueldad. No me rendí, no podía hacerlo. A pesar del miedo paralizante, de la desesperación que intentaba hacerse un hueco en mi corazón, supe que te fui a luchar. Traté de calmarme, de pensar con claridad. Recordé un viejo truco que había aprendido hace años, cuando apenas era un niño. Comencé a mover mis muñecas en un movimiento específico, intentando soltar la cuerda que me ataba. Mientras tanto, continué conversando con ellos, intentando distraerlos. Necesitaba ganar tiempo. El miedo se convirtió en determinación. No me iban a derrotar. No permitiría que estos jóvenes me hicieran más daño sin luchar. A medida que la cuerda se soltaba, la esperanza comenzó a nacer en mi pecho. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Cuando logré liberar una de mis manos, el alivio que sentí fue efímero. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Con un gruñido, me levanté y empujé a uno de los jóvenes y me puse de pie con dificultad, a un atado de pies. Luché, agitándome y pateando como un animal salvaje. El miedo había desaparecido, reemplazado por una furia pura y visceral. Los jóvenes parecían sorprendidos por mi resistencia, y eso solo aumentó mi determinación. Grité, un grito ronco y desesperado. Mis pulmones ardían y mi garganta se sentía cruda, pero seguía gritando, esperando contra toda esperanza que alguien me oyera. Y entonces, como un milagro, un rayo de luz apareció. Un transeúnte había escuchado mis gritos y llamó a la policía. Al ver las luces parpateantes, los jóvenes entraron en pánico. Intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. La policía los capturó y me liberaron de mis ataduras. Fue aterrador, sí, pero también fue una victoria. Una victoria sobre el miedo. Una victoria sobre aquellos que intentaron hacerme daño. Y ese sentimiento de estar vulnerable. El miedo de poder perder la vida. Es algo que me llevaré conmigo por el resto de mis días. La noche había caído cuando recogí a mi último pasajero. Ella era una mujer de mediana edad. Me pidió que la llevara a las afueras de la ciudad. A pesar de que la ruta estaba casi desierta a esas horas, accedí. Avanzamos por una carretera solitaria, rodeada de campos oscuros y silenciosos. De repente, sentí un fuerte golpe y el coche comenzó a bambolearse de manera inusual. Miré por el espejo retrovisor y descubrí con horror que una de las ruedas traseras se había salido, rotando hacia la oscuridad. Detuve el coche con un frenazo. La mujer dio un pequeño grito de sorpresa, pero pareció calmarse cuando le expliqué la situación. Le dije que llamaría a una grúa, pero cuando saqué mi teléfono, me di cuenta de que no había señal. Decidí que tendría que cambiar la rueda yo mismo. Saqué el gato y la rueda de repuesto del maletero y empecé a trabajar. La mujer se quedó dentro del coche, observando. La única iluminación provenía de las luces del coche y la luna llena, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de mis herramientas y mi respiración agitada. Cuando terminé de cambiar la rueda, me limpié el sudor de la frente y volví al coche. Pero al abrir la puerta del conductor, un grito helado me detuvo. La mujer apuntaba hacia los campos oscuros. Su rostro era una máscara de terror puro. Seguí su mirada y mi corazón se detuvo. Mis ojos se clavaron en la escena surrealista y por un momento el miedo me paralizó. La figura era extrañamente alta y esbelta. Tenía un contorno oscuro y amenazador que contrastaba con la pálida luz de la luna. Parecía observarnos con una quietud inquietante. Estaba inmóvil junto a la rueda perdida. La mujer gritó. Su voz estaba llena de pánico. Ese grito rompió el trance en el que estaba. Así que volví rápidamente al coche. Mi corazón estaba latiendo con una intensidad que nunca antes había experimentado. Abrí la puerta y salté al asiento del conductor y enseguida encendí el motor. 
eché un último vistazo hacia la figura. Por un terrorífico segundo, me pareció que había dado un paso hacia nosotros. Con un rugido, aceleré el coche, alejándonos lo más rápido que podía de la aterradora silueta y la rueda solitaria. La mujer a mi lado sollozaba. Sus manos temblorosas se agarraban al asiento. Traté de tranquilizarla, pero mi voz sonaba extrañamente distante y débil. Mientras conducíamos de regreso a la ciudad, cada sombra en el camino parecía cobrar vida, y cada sonido se intensificaba en la siniestra quietud de la noche. Cuando llegamos a su destino, la mujer salió del coche sin decir una palabra. Su rostro aún estaba pálido del miedo. La vi entrar a su casa antes de arrancar de nuevo, conduciendo a través de las desiertas calles de la ciudad hasta mi propia casa. Aquella noche, la imagen de la figura oscura y la rueda perdida me persiguió en mis sueños, una pesadilla de la que parecía imposible despertar. Desde esa experiencia, he evitado esa carretera al anochecer. Temeroso de lo que pueda estar oscundito en la oscuridad de la carretera. He escuchado cientos de historias de terror contadas por camioneros. Y yo entiendo. A veces en este tipo de trabajo, uno tiende a encontrar cosas extrañas en la carretera. O ciertas cosas pueden ocurrir. Sin embargo, antes de ser un camionero más... Contando una historia de este tipo, siempre había pensado que la imaginación volaba cuando las personas se asustaban. Tal vez puede que la mía también haya volado, pero tienen que entenderme. Esto simplemente estaba más allá de cualquier cosa que haya vivido antes. Aquella noche, conducí a mi camión para dirigirme a un hotel y descansar, y para pasar el rato antes de llegar... Encendí la radio y comencé a escuchar un poco de música. Mientras intentaba encontrar la emisora correcta, escuché una música que era un tanto... ¿Cómo decirlo? Un tanto particular. La música era un poco antigua. Demasiado antigua para mi gusto. Pero era muy atrapante. Así que no cambié más de emisora y decidí seguir escuchando esta. Ya había pasado un rato. Y repentinamente... Además de la música, se comenzaron a escuchar voces extrañas. Al principio, no entendía lo que decían. Pero cuando finalmente se comenzaron a entender, la música desapareció por completo. Esto me molestó un poco. Ya estaba enganchado con la canción que estaba sonando. Pero me generó curiosidad. Así que a pesar de mi molestia inicial... No cambié la emisora. Lentamente, comencé a escuchar a un tipo contando su historia, y de un momento a otro, comenzó a decir, El dueño de este camión debe escuchar esto. ¿A qué camión se refería este hombre? Bueno, cuando comenzó a describirlo, me preocupé. Cuando él lo describió, resultó que era exactamente igual el camión que yo estaba conduciendo. Pensé, pensé que era una extraña coincidencia, pero el hombre, de un momento a otro, comenzó a decir cosas espeluznantes, como la forma en la que murió, el lugar de su muerte, el cual era la misma ruta de carretera por la que estaba pasando en ese instante, y también decía algún que otro detalle, en vez de intrigarme o algo por el estilo, todo esto comenzó a preocuparme lentamente. Varias personas comenzaron a contar historias distintas, pero con algo en común. El lugar de su muerte había sido el lugar por donde yo estaba pasando. Intenté cambiar la emisora, pero simplemente no funcionaba. Era lo mismo en cada emisora a la que cambiaba. Mi piel se comenzó a erizar. Comencé a sentir mucho frío y todas esas voces al unísono. Me decían, ¡Baja del camión! Era una clara exigencia que yo no iba a cumplir. Pero mi camión, el cual había acelerado a fondo, comenzó a perder velocidad. Y las voces 
se hacían cada vez más frenéticas e insistentes. Baja, Vamos, baja, 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 del baja del camión, baja, baja del camión, baja, baja del camión. El terror me invadió por completo y pensaba, ¿qué pasa si mi camión finalmente se detiene? Sin embargo, en vez de detenerse, directamente se apagó. Y lo peor es que en la radio aún seguía con la misma repetida y aterradora frase. No sé a qué se debió, pero estoy seguro de que tuve demasiada suerte. Por reflejo, intenté volver a encender el camión, y milagrosamente el motor volvió a arrancar. Yo apagué la radio y salí de inmediato de aquel lugar. No sé a qué se debió todo eso, pero desde ese día, no volví a encender la radio, ni del camión, ni de ningún otro carro. Me han pasado muchas cosas raras en este trabajo. Pero sin duda alguna, lo más extraño es lo que voy a contar a continuación. Esa vez, estaba pasando por una carretera que atravesaba una zona boscosa, y conducía más lento de lo normal, porque la carga que llevaba era muy delicada. Básicamente, la carga consistía en vasos de cristal, vajillas de porcelana y todo tipo de cosas delicadas. La mayoría de las cosas que llevaba podían quebrarse o dañarse, y esto agregaba un gran estrés a la hora de conducir, especialmente cuando veía algún bache en la carretera. A pesar de todo, las cosas iban muy bien, hasta que en medio del bosque, varios camiones comenzaron a rebasarme. Lo intrigante acerca de estos camiones es que todos eran exactamente iguales, totalmente negros, incluyendo los vidrios y el remolque, y no tenía ni una sola calcomanía o pintura adicional. Todos me adelantaron, y repentinamente, uno de ellos se salió del camino y se estrelló contra algunos árboles. Eso me dejó un poco desconcertado, pero de inmediato, pensé en ayudar al conductor. De todas formas, no iba rápido. Así que simplemente me detuve y rápidamente fui a auxiliar a esta persona. Corriendo, llegué a donde estaba el camión estrellado. Todos estos camiones negros iban en convoy, pero uno de sus compañeros tuvo un accidente y el resto se fue siquiera sin preocuparse, lo cual no puedo negar que me molestó un poco. Por la forma en la que el camión se salió de la carretera, era claro que el conductor se había quedado dormido. Además, honestamente, no pensé que hubiera sido demasiado grave porque, a pesar de haberme refasado, no es como si este camión estuviera a toda velocidad al momento del accidente. Rápidamente, abrí la puerta para ayudar al conductor a salir, pero para mi sorpresa, el interior de la cabina de aquel camión estaba totalmente vacío. No había ni una sola persona allí. Esto me dejó muy confundido. ¿A dónde había ido el conductor? Pues bueno, no faltaba mucho para que me respondiera esto. Repentinamente, comencé a escuchar unos pasos, seguidos por alguno que otro gruñido. Cuando metí la vuelta, allí parado, había un hombre vestido totalmente de negro, con una herida abierta en la cara y sosteniendo un hacha que estaba goteando algo rojo. Inicialmente pensé que era el conductor y que había alcanzado a saltar antes del choque, pero inesperadamente y de forma muy maliciosa, aquel hombre se comenzó a acercar a mí. No pudo herirme, pero era un hecho que cuando se acercó, intentó atacarme. Me asusté un poco, así que simplemente salí corriendo. Me subí a mi camión y conduje una vez más. Llamé a emergencias para reportar el accidente, y a medida que conducía, uno a uno, comencé a ver a todos los camiones del convoy estrellados de la misma forma. Pero esta vez, no me bajé a auxiliar a nadie. Al lado del camión, pude ver al mismo hombre que intentó atacarme. Muchas incógnitas me surgieron ese día, pero, honestamente, no me iba a quedar ahí mientras un lunático 
blandía un hacha con intenciones maliciosas. He llevado cosas extrañas antes en mi camión, y la verdad, no me importa lo que llevo mientras reciba mi paga. Al fin y al cabo, solo debo llevar la carga. A pesar de todo, nunca antes había llevado algo más extraño que lo que estaba llevando aquella vez. Mi camión es muy grande, y el remolque es muy espacioso. Sin embargo, pidieron mis servicios para llevar un simple contenedor, el cual perfectamente podría haber sido llevado en una camioneta sin ningún problema. Me preguntaba el por qué, pero considerando la cantidad de dinero que iba a recibir, bueno, no expresé ninguna queja en absoluto. Sin demora, hice que montaran el contenedor al remolque, y me puse en camino. Pero antes de irme, la persona que me contrató me hizo una especial recomendación. Casi me suplicó que no condujera de noche. Bueno, iba a demorarme más en llegar a mi destino, pero no había problema. Podría descansar en las noches. Y así conduje hasta que oscureció y busqué un hotel. Pero cuando estaba en camino... Comenzaron a pasar cosas extrañas. Mi camión perdió potencia. A veces no aceleraba como correspondía. La palanca de cambio se atascaba y ocurrían un montón de problemas técnicos. Luego de todos los problemas con mi camión, escuché ruidos extraños en la parte de atrás, como si estuvieran golpeando el remorque. Esto me preocupó. Pensé que algo podría haberle pasado a la carga, así que en medio de la oscuridad, me detuve para ver qué estaba pasando. El remorque tenía claras marcas de golpe, pero lo extraño es que los golpes parecía que se hicieron por dentro del remorque, no por fuera. ¿Alguien había logrado entrar al remolque? De inmediato, fui por mi bate de béisbol y abrí el remolque, pero... No había nadie adentro. Sin embargo, sí se sentía un extraño viento gélito que me erizó la piel. Y el contenedor se veía un poco abierto. No estaba completamente sellado. De inmediato, pude ver que algo salió de aquel contenedor. Pero honestamente, estaba todo tan oscuro que no podría asegurar qué era lo que salía ni de qué color era. Me acerqué un poco para ver qué era, y lo único que pude reconocer es que era una sustancia espesa. De inmediato, escuché como si algo se moviera en el interior del contenedor, lo cual no niego que me asustó un poco. Me alejé, y justo cuando iba a cerrar el remolque, escuché un grito muy fuerte, como si una mujer asustada estuviera gritando. Rápidamente puse todas las cerraduras del remorque y me alejé, pero no me atreví a montarme al camión. Incluso intenté dormir a un lado de la carretera, pero los intensos golpes de lo que fuera eso contra el remorque no me lo permitieron. Escuchaba golpes, gritos y arañazos, pero a decir verdad, estaba tan asustado que no me atreví a ver qué era lo que estaba causando esto. Después de esa noche, no volví a aceptar ese tipo de petitos. Fue la experiencia más aterradora de mi vida. Soy relativamente nuevo en este trabajo. Apenas llevo unos meses trabajando como camionero. He escuchado a mis amigos contar anécdotas divertidas e historias intrigantes. Y algunos de ellos me han contado cosas que me han hecho tener pesadillas, pero bueno, nunca había tenido grandes incidentes, hasta esta vez, ya había conducido unas ocho horas, y la verdad me sentía agotado, a pesar de que muchas personas piensan que este trabajo no requiere esfuerzo, están totalmente equivocados, conducir un vehículo tan grande, es algo muy agotador, la noche cayó, y pude encontrar un pequeño hotel al lado de la carretera, así que fui ahí para descansar un rato. 
tenía un tiempo límite para entregar la carga, pero no me iba a afectar el hecho de descansar unas tres o cuatro horas, así que no lo dudé. El hombre que me atendió en recepción era un tanto extraño. Su voz era monótona, no tenía expresión alguna en su rostro y estaba totalmente pálido, pero estaba tan cansado que no me importó y simplemente me dirigí a la habitación que me habían asignado. Al poner mi cabeza en la almohada, quedé totalmente dormido, pero antes de eso, puse una alarma para dormir exactamente tres horas y media. Cuando me desperté, extrañamente me sentía más cansado que cuando me acosté, algo que me dejó un poco decepcionado y confundido. Intenté levantarme, pero no podía controlar mi cuerpo, y por increíble que parezca, vi al recepcionista parado dentro de mi habitación, mirándome con su rostro desprovisto de toda emoción. Me dijo que no podía abandonar la habitación antes de que se cumplieran las cuatro horas por las que pagué. No podía ni siquiera hablar, y a cada segundo que pasaba, me sentía más y más cansado. No sé si era mi imaginación, pero gradualmente podía notar el rostro pálido de aquel hombre con un poco más de color. En un momento, incluso pude verlo sonreír. Se acercó y me dijo al oído que hace mucho tiempo no tenía un huésped, y que el último había muerto en la misma cama en la que yo estaba durmiendo. No puedo negar lo asustado que me sentía. Me estaba comenzando a desesperar, y me estaba costando un poco de dificultad de respirar. En medio de todo esto, pude escuchar en mi otro oído a alguien diciéndome que corriera. No sé cómo, pero casi de inmediato, recobré el control de mi cuerpo, y fiel a la instrucción de la que tal vez podría haber sido un fantasma, corrí y huí de ese lugar sin mirar atrás. No sé cómo pude correr tan rápido después de sentirme tan cansado, pero es un hecho que no me tomó demasiado tiempo llegar hasta mi habitación encenderlo y salir huyendo de ahí. Después de eso, he tenido que hacer esa ruta unas veces más, pero tomo mis precauciones para nunca tener que parar a descansar en algún hotel. Estaba lluvioso, lo recuerdo bien. Recién había entregado una carga y me dirigía a mi casa. El único detalle era que el punto de entrega estaba en otra ciudad, así que de todas formas tenía que viajar para regresar. Mientras pasaba por el túnel, un conductor imprudente se adelantó, pero tuve la mala suerte de que en el otro carril hubo alguien que hizo lo mismo, e inevitablemente tuvieron un choque escandaloso. Todos los conductores alrededor no quisieron tener nada que ver, pero yo me detuve, llamé a emergencias y fui a ver si podía ayudar a alguien. Vi a ambos conductores, eran una mujer y un hombre, pero por extraño que parezca, ninguno de los dos tenía grandes heridas. Quiero decir, sí tenían algunas heridas, pero no eran dignas del accidente tan terrible que había ocurrido. Estábamos a las afueras de la ciudad, así que naturalmente, los servicios de emergencia iban a tardar un poco. Así que intenté hablarles para ver si alguno de los dos estaba consciente. No soy un experto en primeros auxilios, pero bueno, era de sentido común el querer asegurarme de que estuvieran bien. Primero me acerqué al hombre para hablarle, y no lo toqué, pero él sujetó mi frazo mucho más fuerte de lo que debería poder. Antes de soltarme, el hombre me dijo, «No dejes que me lleve». Fui a revisar a la mujer pero fue exactamente lo mismo con ella, y a pesar de lo confundido que me encontraba, me comencé a poner un poco nervioso, no pasó mucho y escuché unos pasos, el dueño de estos caminó lentamente hasta que llegó al lugar del accidente, y dijo, dijo una palabra con un tono grave y profundo, llegó la hora de irnos, no me lo decía a mí, sino al hombre y a la mujer accidentados. Ellos suplicaban y me pedían que no dejara a aquel hombre llevárselos, pero yo 
no entendía nada. El hombre se puso furioso y les dijo a ambos que hicieron un pacto y que debían honrarlo, así como me dijo a mí que si me involucraba, iba a tener graves consecuencias. El hombre me miró directamente a los ojos, y no sé cómo, pero sus ojos azules me llenaron de miedo. Al inicio, pensaba que no podría ser un asesino o algo así, pero con esa mirada, no sé cómo pero estaba convencido de que se trataba de algo sobrenatural. No tengo idea de qué se trataba, pero honestamente, con el terror que invadía mi corazón en ese momento, no quería saberlo en lo absoluto. Casi de inmediato, el hombre y la mujer, ambos aún en sus destrozados autos, comenzaron a gritar y a quejarse diciendo que hacía mucho calor. Muy claramente, el hombre me dijo que subiera a mi camión y me fuera de ahí pero que si quería ver lo que les pasaría a esas dos personas, tendría que hacer un pacto con él. Honestamente, con solo ver a este individuo, sabía que no había nada que pudiera hacer para ayudar a estas personas. Así que por muy cobarde que parezca, me subí a mi camión y salí de ahí. Honestamente, no sé cómo describirlo, pero sí puedo decir que la presencia de aquel hombre... Me hacía sentir como si estuviera cerca de morir. Omni en Rendersham Forest, el misterio sin resolver de la base militar en 1980. Era diciembre de 1980. Hacía frío, oscuro, y el bosque de Rendersham parecía más quieto que de costumbre. Yo formaba parte del personal militar de la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Bent Waters, Inglaterra. Aunque los días parecían rutinarios, esta noche cambiaría mi vida para siempre. Era de madrugada y yo estaba en la sala de guardia. El reloj en la pared marcaba las 3 am, y fuera todo estaba en silencio excepto por el suave zumbido de la base en funcionamiento. Estaba revisando los informes de la noche cuando el teléfono sonó con un estridente timbre que me hizo saltar. —¿Sargento? —dijo una voz al otro lado de la línea. Era el teniente Johnson, quien se encontraba en la torre de vigilancia. Había un ligero temblor en su voz, algo raro en él. —Estoy viendo luces extrañas en el bosque. No parecen aviones, no, no parecen nada de lo que he visto antes. Mis cejas se arquearon ante sus palabras. —¿Luces en el bosque? Al principio, pensé que estaba jugando una broma pesada pero algo en el tono de su voz me hizo pensar dos veces. Johnson era un veterano, alguien que había servido durante años y había visto de todo. Si decía que veía luces extrañas, debía haber algo que lo preocupaba. ¿Estás seguro, teniente? ¿No podrían ser faros de coches o luces de casas en el bosque? Pregunté, intentando buscar una explicación lógica. No, sargento, respondió. Estas luces... Se están moviendo de una manera que... No, no son faros de coches ni luces de casas. No estoy seguro de qué son. La voz del teniente era grave y temblorosa, llena de una tensión que no había escuchado antes. En todo mi tiempo en la Fuerza Aérea, nunca había oído esa nota de miedo en la voz de un oficial superior. Con un profundo suspiro, me levanté de mi silla y agarré mi chaqueta. Estoy de camino, teniente, respondí, colgando el teléfono. Algo estaba ocurriendo en el bosque de Rendersham esta noche. Algo que pondría a prueba de todo lo que creía saber sobre el mundo que nos rodea. Rápidamente reuní a un equipo y nos adentramos en el bosque de Rendersham. El viento frío cortaba nuestro rostro y los ruidos del bosque nos mantenían en alerta máxima. Nos adentramos más y más hasta que vimos lo que no podíamos creer. A medida que nos adentrábamos en el bosque... La extraña luz se volvía cada vez más intensa, tan brillante que se reflejaba en las hojas de los árboles, haciendo que todo el entorno tomara un tono azulado y etéreo. Había un silencio extraño, una quietud que parecía amortiguar incluso nuestros latidos. Luego, lo vimos. El objeto estaba allí, suspendido en un claro del bosque. Era metálico reflejando la luz de una manera que nunca había visto, como si estuviera hecho de un metal que no era de este mundo. Estaba cubierto de luces pulsantes, azules, verdes y blancas, 
parpadeando en un patrón que parecía aleatorio, pero también, de alguna manera, ordenado. La luz proveniente de estas luces era tan intensa que apenas podíamos mirar el objeto directamente. La forma del objeto era desconcertante. No era un círculo perfecto, ni un cuadrado, ni ninguna forma geométrica común que pudiera identificar. Era una extraña mezcla entre un triángulo y una esfera, con ángulos y curvas que parecían desafiar la lógica. Lo más asombroso era que el objeto parecía flotar sobre el suelo. No había rastros de ruedas, ni patas, ni ninguna otra forma de soporte. Simplemente flotaba. Lo que me llamó la atención fueron las inscripciones. En toda la superficie del objeto había marcas, símbolos que no reconocíamos. No se parecían a ningún idioma o código que conociera. Eran líneas y curvas formando patrones complejos y abstractos. No sabíamos lo que significaban, pero instintivamente sentíamos que debían ser de gran importancia. Estábamos en silencio, mirando fijamente el objeto no identificado. Cada uno de nosotros estaba intentando procesar lo que estábamos viendo, tratando de encontrar una explicación razonable. Pero en ese momento, ninguna explicación parecía adecuada. Algo imposible estaba sucediendo ante nuestros ojos, y todo lo que podíamos hacer era observar, asombrados y aterrados al mismo tiempo. Allí estábamos, seis hombres endurecidos por la vida militar, paralizados por la visión delante de nosotros. Mirábamos boquiabiertos el objeto mientras flotaba sin esfuerzo, su superficie metálica brillando con luces de colores que parpadeaban de una manera que parecía casi hipnótica. A pesar del frío de la noche, podíamos sentir un calor emanando de él, una especie de energía que parecía más allá de nuestra comprensión. Cada instante que pasábamos frente al objeto parecía alargarse hasta el infinito, como si el tiempo se hubiera distorsionado en su presencia. Cada parpadeo de sus luces, cada vibración de su superficie, parecía sincronizada con nuestros latidos. Estábamos atrapados en un espectáculo que se sentía a la vez maravilloso y aterrador. De repente, sin previo aviso, el objeto comenzó a moverse. Primero, fue un ligero temblor, como si estuviera cobrando vida. Luego, sin el menor ruido o desplazamiento de aire, disparó hacia el cielo a una velocidad que desafió la comprensión. En un parpadeo, pasó de estar suspendido frente a nosotros a ser un punto brillante en el cielo, y luego desapareció completamente. Todos quedamos atónitos, nuestras linternas todavía apuntando a donde había estado el objeto momentos antes. Sentíamos un vacío en el estómago, una sensación de asombro y desorientación. Habíamos presenciado algo inexplicado y posiblemente inexplicable. Los árboles volvieron a su oscuridad natural, y el bosque volvió a su silencio habitual, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Pero sabíamos que algo sí había ocurrido, algo que nos había cambiado, y que seguiríamos recordando el resto de nuestras vidas. Nos quedamos allí por un tiempo, con nuestras linternas apuntando a la nada, intentando procesar lo que acabábamos de experimentar. Luego, lentamente, empezamos a volver a la base, nuestros pasos resonando en el bosque que ahora parecía mucho más misterioso y enigmático de lo que nunca antes había sido. Apenas podíamos contener nuestra excitación y miedo mientras nos precipitábamos de vuelta a la base. Cada uno de nosotros todavía estaba procesando lo que habíamos presenciado en el bosque. Habíamos salido para investigar luces extrañas y habíamos vuelto habiendo visto algo que trascendía nuestra comprensión. Al llegar a la base, nos recibió un frío aire de tensión. Nuestros superiores estaban esperándonos, sus rostros serios reflejando la luz de la luna. El coronel Sanders, un hombre alto y delgado, con una barba gris, se adelantó. «Hemos estado esperando su informe», dijo. Su tono era plano, casi mecánico. Sin perder tiempo, comenzamos a relatar todo lo que habíamos experimentado desde las luces hasta la forma y las inscripciones del objeto. Hablamos de cómo se elevó y desapareció sin dejar rastro. A medida que hablábamos, esperábamos ver expresiones de asombro, incredulidad o incluso miedo en los rostros de nuestros superiores, pero nada de eso ocurrió. En cambio, el coronel Sanders asintió, sin mostrar sorpresa o asombro. Fue como si ya supiera lo que íbamos a decir, como si hubiera esperado nuestro informe, 
Cuando terminamos de hablar, simplemente se quedó allí en silencio por un momento, estudiando nuestras caras. Luego, con una voz firme y decidida, dio sus órdenes. «Esto no sale de esta sala», dijo. «No se hablará de este incidente. No se discutirá con nadie fuera de este equipo». ¿Me entendieron? Sus palabras nos dejaron perplejos. ¿No hablar de lo que habíamos visto? ¿Por qué? ¿Qué era lo que no querían que el mundo supiera? Pero no estábamos en posición de discutir. Asentimos en silencio, aceptando la orden. El incidente del bosque de Rendersham se convirtió en nuestro secreto. Una experiencia compartida que no podíamos compartir con el mundo. A pesar de las órdenes, la experiencia nos quedó grabada en la memoria, siempre presente siempre recordándonos que había cosas en este mundo más allá de nuestra comprensión. El misterio detrás de la Sala 8 Un relato verdadero de la vida militar Durante la ocupación, nuestra base se había transformado. Los cuarteles, una vez llenos de risas y bromas, ahora eran silenciosos y tenían un aire de tensión. Las salas solían estar llenas de actividad, con soldados yendo y viniendo, pero ahora muchas de ellas estaban desiertas, excepto una, la Sala 8. La Sala 8 se usaba para las reuniones de inteligencia, siempre estaba cerrada y custodiada, solo aquellos con autorización podían entrar. Como soldado raso, mi trabajo era principalmente patrullar la base y mantener la seguridad. No tenía acceso a la Sala 8, pero las historias que circulaban sobre ella eran inquietantes. Se decía que se usaba para interrogatorios, para reuniones secretas, para planificar nuestras estrategias, pero nadie lo sabía con certeza. Solo se sabía que la Sala 8 era el centro neurálgico de nuestras operaciones. Ahí estaba yo, parado en el pasillo frío y estéril, justo fuera de la misteriosa Sala 8. Se me había dado una tarea simple, guardar la sala, pero no era una tarea fácil. La puerta pesada y sellada de la Sala 8 parecía una barrera impenetrable, un muro que ocultaba los secretos de la ocupación. El aire en el pasillo estaba cargado de una tensión palpable. Apenas podía escuchar los murmullos que venían de la sala, voces serias que hablaban en tonos suaves. Trataba de captar fragmentos de conversación, palabras sueltas que pudieran dar alguna pista de lo que estaba sucediendo detrás de esa puerta, pero el sonido era demasiado apagado. De vez en cuando, la voz grave y autoritaria del comandante cortaba el murmullo. No podía escuchar claramente lo que decía, solo el tono firme y decidido en su voz. Sabía que estaban discutiendo asuntos importantes, cuestiones que podrían influir en el curso de la ocupación, quizás incluso en el resultado de la guerra. Durante lo que parecieron horas, mantuve mi puesto, inmóvil, mi espalda rígida contra la pared fría del pasillo. Cada ruido... Cada cambio en el tono de las voces detrás de la puerta me ponía alerta. Sentía una mezcla de curiosidad y temor. Quería saber lo que estaba sucediendo en esa sala, pero también sabía que podría ser información que no estaba listo para manejar. Observé cómo la puerta de la sala 8 se abría lentamente, iluminando el pasillo oscuro con una luz tenue. El comandante emergió, su presencia imponente llenando el espacio. Su uniforme, siempre tan pulcro, Parecía desgastado, y sus ojeras pronunciadas eran testimonio de una noche de difíciles decisiones. Tenía los hombros caídos, una postura que no le había visto adoptar antes. Los duros rasgos de su rostro estaban tensos, y había una expresión de gravedad en sus ojos que me inquietó. Parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Me miró a los ojos, y en ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había calor en su mirada. Solo un cansancio abrumador y algo más, algo que no podía identificar. Había una especie de entendimiento no verbal en esa mirada, un reconocimiento de la dura realidad de nuestra situación. Sin decir una palabra, comenzó a alejarse por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. Vi cómo su figura se desvanecía en la oscuridad, dejándome solo con mis pensamientos y preguntas. ¿Qué había sucedido en esa sala?, ¿Qué había desgastado tanto al comandante? En ese momento, me di cuenta de la gravedad de nuestra situación. Si el comandante, una roca constante en medio de la incertidumbre, podía ser afectado de esa manera, la situación debía ser realmente grave. 
Me volví más consciente de los silencios que se producían en la base, de las miradas preocupadas que se intercambiaban los oficiales de alto rango. Empecé a entender que lo que sucedía en la Sala 8 era mucho más que simples reuniones. Se estaban tomando decisiones que afectaban vidas, que trazaban el curso de la guerra. Y aunque aún no sabía qué se discutía exactamente dentro de esas paredes, había aprendido una lección valiosa. La guerra no estaba compuesta solo de tiroteos y batallas en campos abiertos. También se libraba en salas silenciosas, en decisiones tomadas en el corazón de la noche, en palabras susurradas detrás de puertas cerradas. Así que cada vez que pasaba por la sala 8, sentía un renovado sentido de propósito. Cada escalofrío era un recordatorio de que estaba en medio de algo más grande que yo, que cada pequeña tarea que realizaba contribuía a un esfuerzo más amplio. Aunque no podía ver el cuadro completo, sabía que cada pieza, incluso la más pequeña, era esencial. Y con ese pensamiento, seguí adelante, día tras día, llevando la sala 8 y sus secretos conmigo. El final del USS Scorpion. Un sobreviviente relata el incidente real. Era mayo de 1968 y yo estaba a bordo del USS Scorpion, un submarino nuclear de la Marina de los Estados Unidos. Con 99 hombres a bordo, estábamos en medio del Atlántico, navegando en las frías y oscuras profundidades del océano. La vida en un submarino es diferente a cualquier otra cosa. Estás rodeado de acero, rodeado de agua por todas partes, completamente aislado del mundo exterior. No hay días ni noches, Solo las luces tenues y el ruido constante de la maquinaria. Nos comunicábamos en susurros, cada uno de nosotros concentrado en nuestro trabajo, consciente de que cualquier error podría ser fatal. La última vez que vi la luz del día fue cuando nos sumergimos en el puerto de Norfolk, Virginia. Nos dirigíamos a una misión de vigilancia en el Atlántico. Nuestros días transcurrían de manera rutinaria, llena de revisiones de equipo, informes de estado y la constante humedad en el aire. El único cambio era el constante y rítmico latido del submarino, una especie de pulso que te recordaba que estabas vivo. El 22 de mayo, un día que siempre quedará grabado en mi memoria, todo cambió. Me encontraba en la sala de control, rodeado de indicadores parpadeantes, monitores zumbando y el constante zumbido de la maquinaria. La vida dentro del submarino era ruidosa en su propia forma peculiar y tranquila, hasta que un golpe repentino trastocó nuestra serenidad. Sin previo aviso, el submarino se sacudió violentamente, como si un gigante invisible nos hubiera dado un golpe poderoso. Me agarré a los controles para mantenerme en pie. Una ola de incertidumbre se apoderó de mí. ¿Habíamos chocado con algo? ¿Un iceberg tal vez? Pero estábamos demasiado profundo para eso. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, el sonido ensordecedor de explosiones llenó el aire una tras otra en rápida sucesión. Fue como si el mismo infierno se hubiera desatado dentro del submarino. Las luces parpadearon, lanzando la sala de control a momentos de oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue aún más aterrador. El zumbido constante de la maquinaria se apagó, reemplazado por el ominoso crujir del metal y el sonido distante de agua golpeando contra el casco. El submarino comenzó a inclinarse hacia un lado, los indicadores de profundidad comenzaron a girar. Las alarmas, esas malditas alarmas, comenzaron a sonar, perforando el silencio con sus agudos chillidos. Todo alrededor se volvió un caos. Los hombres gritaban, las herramientas caían, las luces continuaban parpadeando. Luché para mantenerme en pie, mi mente corría, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Pero ante todo, recuerdo el miedo. Ese crudo y paralizante miedo que se apoderó de todos nosotros mientras nos hundíamos más y más en el oscuro abismo. La última imagen grabada en mi mente fue la de agua entrando a raudales. Fue un torrente implacable que se abrió camino a través de cada grieta y hendidura, devorando todo a su paso. El sonido de la presión del agua abriéndose paso en el submarino se mezclaba con los gritos ahogados de los hombres y el chirriante crujir del metal. El agua estaba fría, una fría cruel e implacable que te roba el aliento. Se apoderó de mis piernas primero, subiendo rápidamente, engullendo todo a su paso. Me arrastró hacia abajo, obligándome a luchar contra su fuerza implacable. 
Podía sentir cómo me robaba el calor del cuerpo, cómo cada aliento se convertía en una lucha. Intenté aferrarme a algo, cualquier cosa, pero el agua era demasiado fuerte, demasiado rápida. Podía sentir cómo me arrastraba hacia abajo, hacia la oscuridad del océano. Mi vista comenzó a oscurecerse, los contornos se volvieron borrosos, las luces se desvanecieron hasta convertirse en pequeños puntos en la distancia. La presión en mis oídos era insoportable, una pulsada constante que aumentaba con cada metro que descendíamos. Y luego, todo fue oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, segundos, minutos, una eternidad, no lo sé. Solo recuerdo el frío, el sonido del agua y la presión. Luego, solo silencio y oscuridad. La próxima vez que abrí los ojos, estaba en una cama de hospital, envuelto en sábanas blancas y rodeado de luces brillantes. Me dijeron que era un milagro que estuviera vivo, pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el frío, aún puedo ver la oscuridad, y me pregunto si alguna parte de mí sigue allí, en el Atlántico, dentro del USS Scorpion. Hasta el día de hoy, el destino del USS Scorpion sigue siendo un misterio. ¿Fue un accidente? ¿Un ataque? ¿Un fallo del equipo? Solo puedo especular, pero cada vez que cierro los ojos, puedo oír las alarmas, sentir la sacudida, ver las luces parpadear, y me pregunto qué pasó realmente en las profundidades del Atlántico, esta fatídica noche de mayo. Nota. Este es un relato ficticio basado en un evento real. En la realidad, no hubo sobrevivientes del incidente del USS Scorpion.